প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো মানসিং অনলাইন স্কুলের আজকে ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী মহিন্দ্রা তরফদার সহকারী শিক্ষক চন্দ্রাবাজার উচ্চ বিদ্যালয় মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ আজ আমি তোমাদের সাথে আছি নবম দশম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আজ পড়বো আমরা চতুর্থ অধ্যায় সপ্তম পরিচ্ছেদে কারক ও বিভক্তি গত ক্লাসে আমরা কারক পড়েছিলাম আজ আমরা বিভক্তি পড়ব কারকের সাথে বিভক্তি কিভাবে তুমি বাক্যটাকে চিনবে কিভাবে তুমি বিভক্তি শনাক্ত করবে বিভক্তি কাকে বলে কিভাবে আমরা বিভক্তি চিনব চলো আস্তে আস্তে জেনে নেই তার আগে কারক কারক কারকের সংজ্ঞাটা আজকে আর একটু পড়ে নেই কারক হচ্ছে ক্রিয়েযোগ ন কারক অন্যভাবে ভাঙা যাবে ক্রিয়েযোগ অ কারক আর সংজ্ঞাটাও আজকে পড়বো গত গত ক্লাসে যদিও পড়েছিলাম কিন্তু আজকেও আমাদের পড়ে নিতে হবে যদি কারো তোমাদের যদি কারো মনে না থাকে তাহলে সেই জন্য আমি আবার পড়ছি কারক অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে তারপর আবারও পড়ছি আমি যে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাই কারো কি বললাম যে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কারক বলে অর্থাৎ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নাম পদের সম্পর্ক তাকে কারক বলে যেমন এখানে কি মনি স্কুলে যায় মনি কি নামপদ তারপর এখানে যায় যায় কি ক্রিয়াপদ এখন তার কি করতে হবে এখানে ক্রিয়াপদ এবং নামপদ এ দুটো সম্পর্ককে তাহলে কি বলবে কি বলবে সম্পর্ককে কারক বলবে অবশ্যই আমাদের এই কারক কাকে বলে এই কথাটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু আমরা শুধু বিভক্তি যদি চিনি তাহলে কারক যদি না জানি শুধু বিভক্তি আমি চিনলাম কিন্তু কোন কারক আমি জানলাম না তাহলে কিন্তু আমার শুধু বিভক্তি চিনে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না তাহলে এটা কোন কারক এটাও জানতে হবে এবং কোন বিভক্তি সেটা তো অবশ্যই জানতেই হবে এখন আমরা পড়ব বিভক্তি কাকে বলে বিভক্তিটা কি বিভক্তি সংখ্যাটা একটু দেখে নেই চলো একটু বিভক্তি সম্পর্কে একটু ধারণাটা নিয়ে নেই একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কি বলেছি একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক স্থাপন হবে তার জন্য কি হবে বা শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয় একটা শব্দ থাকবে তার সাথে কি হবে বর্ণ যুগ হবে বা বর্ণ সমষ্টি যুগ হবে যে হয় তাহলে তাদেরকে কি বলবে বিভক্তি বলবে পুরো সংখ্যাটা আমি আরেকবার বলছি একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বা শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয় তাদেরকেই বিভক্তি বলে আর একটা সংজ্ঞা চলা দিনে নেই যেভাবে মনের তোমাদের নিজেদের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে তোমাদের মনে থাকে আরেকটা পড়ি আমরা একটা সংজ্ঞা পড়ি আমরা যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি বাক্যস্থিত পদ সমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বিভক্তি বলে কি বলেছি যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি কি করবে বাক্যের মধ্যে যে আরো আরো পদ আছে অন্য অন্য পদ আছে এই পদ সমূহের মধ্যে কি করবে একটা সাথে একটা কি করবে সম্পর্ক স্থাপন করবে যদি এরকম সম্পর্ক স্থাপন করবে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিটা ওটাই হবে বিভক্তি তার মানে শব্দের সাথে কি হবে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুগ হবে আর ওই বর্ণের নামে হবে কি বিভক্তি চলো আমরা একটি বাক্য দেখি যেমন ফুল ফুল ঘর ভর এখানে কিন্তু আমরা ফুলটাকে চিনতে পারছি ফুল ফুল একটা শব্দ ফুল সুন্দরের প্রতি ঘরও আমরা আলাদা করে শব্দটা বুঝতে পারছি ভর কিন্তু এই পুরো বাক্যটা দিয়ে কিন্তু সুন্দর একটা অর্থ প্রকাশ করছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে সেক্ষেত্রে এটাকে যদি আমরা একটা সুন্দর অর্থ দিতে চাই তাহলে এখানে বিভক্তি যোগ করতে হবে যদি বিভক্তি যোগ হয় তাহলে এই বাক্যটা একটা সুন্দর বাক্য হবে সার্থক বাক্য হবে এখন ফুল ফুল ঘর 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 এখানে কিন্তু খুব বেশি বর্ণের অনুপস্থিতি নাই কিন্তু শব্দটা কিন্তু সুন্দর শোনা যাচ্ছে না সুন্দর শোনা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাহলে এখানে যদি লিখে দেই কি লিখতে পারি দেখো তো এই বাক্যটা সুন্দর হওয়ার জন্য কি লাগছে ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে এখানে ফুল ফুলে একটা এ যোগ হয়েছে এ সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে একার ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে এই যে এটা আসছে ভরেছে এদেরকেই বলা হয় বিভক্তি নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এটা কোন বিভক্তি একটু জেনে নেই যদিও তোমাদেরকে আমি এখনো বিভক্তিটা বিভক্তি কত প্রকার এখনো বলিনি তারপরে ওইখানে দেখো ফুলে ফুলে ভরে গেছে কি ঘর ভরেছে 
ख्याल करो এখন বিভক্তি কত প্রকার বিভক্তি হচ্ছে বিভক্তি সাত প্রকার প্রথম শূন্য দ্বিতীয়তে কে রে তৃতীয় দাঁড়া দেওয়া কর্তৃক চতুর্থী কে রে দ্বিতীয়ার মতো পঞ্চমী হইতে থেকে যে ষষ্ঠী র এ সপ্তমী এ অ তে এবার আমাদের এই বিভক্তিগুলো কি করতে হবে মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে তুমি যখন প্রথমে কিন্তু আমাদের মুখস্থটা করতে মুখস্থ করতে হবে মনে রাখার জন্য এরপর তুমি বুঝে বুঝে তুমি বাক্যে এটার খুঁজে বের করবে বাক্য শব্দ থেকে বাক্য থেকে শব্দ শব্দ থেকে বিভক্তি এটা তোমাকে নিজেকে বুঝে করতে হবে এবং মাথায় থাকতে হবে মাথায় থাকলে তাহলে তুমি কোন কারোকে কোন বিভক্তি হলো তাহলে তুমি বের করতে পারবে তা গত ক্লাসে আমি কারোকে সংজ্ঞাগুলি বলেছিলাম আজকে আবার ওই একই শুধু উদাহরণ বলেছিলাম উদাহরণের সাথে আমি বিভক্তি কোন বিভক্তি হয় সেটা আমি তোমাদেরকে বলিনি কারণ এটার জন্য আলাদা একটা ক্লাস প্রয়োজন ছিল আমার মনে হয়েছে সেজন্য চলো আমরা কারোকে সংজ্ঞার সাথে সাথে আজকে আমরা বিভক্তিটা পড়বো যাতে আমাদের করে মনে থাকে তাহলে বিভক্তি সাত প্রকার কি কি প্রথম শূন্য কি অ তারপর কি দ্বিতীয় কে রে তৃতীয় দাঁড়া দেওয়া কর্তৃক চতুর্থী কে রে পঞ্চমী হইতে থেকে যে ষষ্ঠী র এ সপ্তমী এ অ তে এবং কারক আমরা পড়েছিলাম ছয় প্রকার এটা বিশদ আলোচনায় আমি যাব না করতে কারক কর্ম কারক করণ কারক সম্পদান কারক অপদান কারক অধিকরণ কারক এবং এই এই যে ছয়টা প্রকার কারক এই কারকের সাথে বিভক্তি সম্পর্কিত এবং কারক যখন পূর্ব আমরা তখন আমাদের সাথে বিভক্তিটাও পড়তে হবে এই জন্য আমাদের তোমার আমি তোমাদেরকে আজকে ওই এই স্লাইডগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি কর্তিকারকের সঙ্গে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তিকারক বলে তোমাদের অবশ্যই আমি জানি তোমাদের মনে আছে কে বা কি দিয়ে প্রশ্নগুলো যে উত্তর পাওয়া তাই কর্তিকারক কিন্তু আমাদের আজকে এই কর্তিকারকটা আমাদের আগে চিনতে হবে তারপর কর্তিকারকের সাথে কি করতে হবে কর্তিকারকে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রেখেছিলাম আগে আগের ক্লাসে ওই উদাহরণগুলির সাথে আজকে আমরা বিভক্তিটা মিলিয়ে দেখবো দেখবো কোন বিভক্তির সাথে আমাদের এটা মিলে এখানে আমি কি লিখেছিলাম দেখো ইফাস বই পরে এখানে একটি দেখো এখানে একটি বাক্য আছে ইফাস বই পরে এখানে এই শব্দটার মধ্যে ইফাস এই শব্দটার মধ্যে কি কোনো বিভক্তি আছে আমাদের সাত প্রকার বিভক্তি দেখিয়েছি তার কোনটা এখানে আছে এখানে ইফাজের সাথে বিভক্তি আছে শূন্য বিভক্তি আছে দেখো দেখো তাহলে ইফাস এখন আমাদের শূন্য বিভক্তি আছে এখন আমাদের বের করতে হবে এটা শুনে বিভক্তি আছে এখন কোন কারক এটা কোন কারক এখন তোমাদের আমি এ করতে কারো কে নিয়ে এটা উদাহরণটা দিয়ে রেখেছি কেন সময় স্বল্পতার জন্য হয়তো আমি আরো বেশি কথা বলা দরকার ছিল বলতে পারবো না সেই জন্য দেখো এখানে কি করতে হবে কাকে প্রশ্ন করতে হবে ক্রিয়াকে যদি কে বা কার আদার প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা যে উত্তর পাবো তাই হলো কর্তা তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি এটা কর্তায় শূন্য বিভক্তি এরপর দেখো ছেলেরা মাছ ধরে এখানে ছেলেরা কে কি মানে কে ধরে ছেলেরা ধরে এইটা হচ্ছে কর্তায় এটাও হচ্ছে কর্তায় প্রথমা এখন আসো কর্মকারকের সংখ্যাটা আমরা পড়েছি কর্মকারক কর্মকারকের সাথে আমরা কি বলেছিলাম যাকে আশ্রয় করে কর্তা কাজ সম্পাদন করে থাকে কর্মকারক বলে বা আমরা আর একটা টেকনিক পড়েছিলাম যে কি বা কি বা কাকে যুগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্মকারক এখন কথা হচ্ছে যে আমি এখানে একটা বাক্য লিখে রেখেছি মনি বই পড়ছে কি পড়ছে কি কি পড়ছে বই এখানে উত্তরটা কি বই তাহলে এই বইটাই হচ্ছে আমাদের কর্মকারক এখন কথা হচ্ছে আর একটা আসিক উদাহরণ এখানে হচ্ছে ডাক্তার ডাকো এখানে কি কাকে ডাকবে ডাক্তারকে ডাকবে এখন কথা হচ্ছে আমরা তো কোন কারক এটা আমরা চিনেছি কর্মকারক কিন্তু এখন আমাদের চিনতে হবে বিভক্তি যেহেতু আমাদের মূল পাঠই হচ্ছে আজকে বিভক্তি তাহলে আমাদের এখন বিভক্তি বের করতে হবে আমরা বাক্যটাকে চিনেছি এটা হচ্ছে বাক্যটা হচ্ছে কর্মকারকের একটি বাক্য কর্মকারকের একটি উদাহরণ তাহলে এখানে বই আছে এখানে বই তাহলে কোন বিভক্তি বইয়ের এখানে কোনো বিভক্তি আছে কোনো বিভক্তি নেই এটা হচ্ছে শূন্য বিভক্তি তাহলে কার সাথে শূন্য হলো কর্মের সাথে শূন্য হলো তাহলে এটা কর্মে শূন্য এরপর হচ্ছে ডাক্তার ডাকো কাকে ডাকবে ডাক্তারকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কর্মে শূন্য এরপর আসো করণ কারকের উদাহরণ আমরা পড়বো কর শব্দের অর্থ হচ্ছে যন্ত্র সহায়ক বা উপায় ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র উপকরণ বা সহায়ককে করণ কারক বলা হয় তোমরা অবশ্যই এটা জানো আর ক্রিয়াপদকে কি করতে হয় কি করতে হয় কিসের দ্বারা বা কি উপায় দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে যে উত্তরটা পাবো সেটাই হবে করণ কারক আর এই সংজ্ঞাটা আমরা আগে থেকেই জানি এখন 
দুটা এখানে দুটা বাক্য দেওয়া আছে উদাহরণ দেওয়া আছে এই উদাহরণের সাথে আমরা মিলিয়ে দেখব এটা করণ কারক ঠিক আছে কিন্তু এটা কোন বিভক্তি এখানে যুক্ত হয়েছে চেষ্টায় সব হয় এখানে চেষ্টাটা কি এখন দেখো চেষ্টার সাথে কি যুগ হয়েছে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে অ এটা চেষ্টার সাথে কি যুক্ত হয়েছে অযুক্ত হয়েছে তাহলে এটা হবে তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আমাদের এ অ তে এটা হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি তাহলে এটা জানলাম আগে থেকে আমরা বাক্যটাকে চিনেছি করণ কারক এবং পরে কি জিখেছি এবং পরে চিহ্নিত করলাম আমরা এটা কোন বিভক্তি এটা বিভক্তি বল এ অতে হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি ধরো এটা এটা নাম হবে কি চেষ্টায় সব হয় তাহলে এই বিভক্তির নামটা হবে এই বাক্যটার নাম হবে বিভক্তি এবং কারকের নামটা হবে করণে সপ্তমী এরপরে একটি বাক্য হচ্ছে দেখো লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয় তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে লাঙ্গল সাথে যুগ হয়েছে কি এখানে বিভক্তি হচ্ছে দ্বারা তাহলে লাঙ্গল দ্বারা কি হয় জমি চাষ করা হয় তাহলে এখানে আমরা জানি এই বাক্যটা আমরা তো আগেই চিনেছি কি বাক্য করণ কারকের একটু ধরন এখানে আর এখানে দ্বারা দিয়ে আমরা এখানে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক দিয়ে আমরা কি বুঝব কোন বিভক্তি বুঝবো আমরা এটা তৃতীয়া বিভক্তি তাহলে এটা করণে তৃতীয়া এরপরে চলো আমরা সম্প্রদান কারক পড়ব সম্প্রদান কারকের সাথে দুটো উদাহরণ দিয়ে আমরা বিভক্তি এখানে থেকে চিহ্নিত করব। আসলে অনেক অনেক বাক্য আমাদের চিহ্নিত করতে হবে আমরা একটা দুটো বাক্য দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি বাড়িতে তোমরা অবশ্যই অনুশীলন করবে এবং কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবে খেয়াল করো সম্প্রদান কারকের সাথে আমরা একটু বিভক্তির ব্যবহারটা দেখব যাকে সত্য যাকে সত্য ত্যাগ করে দান অর্চনা সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে তার মানে অধিকার ছেড়ে যদি কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয় সেটাই হবে সম্প্রদান মানে সত্য ত্যাগ করে দেওয়া মানে অধিকার ছেড়ে কাউকে কিছু একেবারে দিয়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে সম্প্রদান তাহলে এখানে কি পড়েছে আমরা সৎপাত্রে কন্যা দান করো এখানে আমরা যখন আমরা আমাদের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিই তখন কিন্তু তাকে আমরা একেবারেই দিয়ে দিই সমস্ত সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়ে একেবারে দিয়ে দিই ঠিক আছে তার এখানে সৎপাত্র সৎপাত্র এখানে সৎপাত্র তোমাদের আমার আসলে বলা হয়নি বিভক্তি যখন চিহ্নিত করতে বলা হবে তোমাদের প্রশ্নে তখন একটা শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে মার্কিং করা থাকবে ডাক দেওয়া থাকবে বলা হবে যে এই শব্দটার কারক বিভক্তি নির্ণয় করো আর এখানে সৎপাত্র এই সৎপাত্রের নিচে ডাকটা দেওয়া আছে আন্ডারলাইন করা আছে তাহলে আমাদের এই সৎপাত্রটা কোন কোন কারক এবং কোন বিভক্তি এটাই আমাদের এখন নির্ণয় করতে হবে তাহলে খেয়াল করো এখানে সৎপাত্রে কন্যা দান করো সৎপাত্র খেয়াল করো সৎপাত্র সৎপাত্রের সাথে কি যুক্ত হয়েছে এ যুক্ত হয়েছে এ হচ্ছে কোন বিভক্তি সপ্তমী বিভক্তি এ অ তে আমি তোমাদের বলেছি বিভক্তিগুলি মুখস্থ রাখতে হবে এক সময় তুমি মুখস্থ যদি এখন মুখস্থ করো পরবর্তী তোমার অনুসরণ করতে করতে তো এমনিতে তোমাদের মনে থাকবে তাহলে সৎপাত্রের সাথে কি যুক্ত হয়েছে এ যুক্ত হয়েছে এ এতে কি হয় একার হয় এ অ তে পাত্রের সাথে এ এ যুক্ত হয়ে কি হয়েছে পাত্রে সৎপাত্রে কন্যা দান করো তাহলে এখানে বাক্যটাকে আগে চিনেছি আমরা সম্প্রদান সম্প্রদান কারক আর আর বিভক্তিটা এখানে কি পেলাম আমরা বিভক্তিটা পেয়েছি হচ্ছে বিভক্তিটা পেয়েছি সপ্তমী বিভক্তি মা বা এ বিভক্তি তাহলে খেয়াল করো তাহলে এটা কি হলো সৎপাত্রে কন্যা দান করো এরপরে বাক্যটা খেয়াল করো তোমরা ভিখারিকে ভিখারিকে ভিক্ষা দাও ভিখারিকে যখন আমরা কিছু দান করি তখন সেটা আমরা কিন্তু একেবারে দিয়ে দিই নাকি তাকে তার কাছে কি কোনো আমরা কি দাবি রাখি দাবি রাখি না যখন যা দেই অধিকার ছেড়ে দিয়ে দিই একেবারে চিরদিনের জন্য দিয়ে দিই কিন্তু আমার কাছে কিন্তু আমরা বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করি না তাহলে এই ভিখারি কে ভিখারি কে নিচে দাগ দেওয়া আছে এই বাক্যটায় এই বাক্যটাকে আমরা চিনেছি এটা সম্প্রদান কারক কিন্তু এই কেটা কোন বিভক্তি হতে পারে এখন এটি আমাদের চিনতে হবে তাহলে কে আমরা দ্বিতীয় বিভক্তি দেখেছি কে রে আবার চতুর্থ বিভক্তিতেও দেখেছি কে রে খেয়াল রাখবে সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি হয় এটা মাথায় রাখবে তাহলে ভিখারির সাথে কি যুক্ত হয়েছে কে যুক্ত হয়েছে আর এই কেটা কোন কোন বিভক্তি এটা হচ্ছে চতুর্থী এটা তাহলে কি হবে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছ আর বুঝতে না পারলে আমাকে তোমরা জানাও কমেন্ট করো আমি তোমার তোমাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কি ক্লাসের সাথে আছো দেখতে পাচ্ছ ক্লাস 
এখন কি কথা শোনা যাচ্ছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আশা রাখছি সাউন্ড এর কোনো সমস্যা নেই তোমরা শুনতে পাচ্ছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো তাহলে আমরা পরের পরের কারকে চলে যাই এবং পরের কারক হচ্ছে অপদান কারক সেই কারক থেকেও আমরা কিছু নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করব তার আগে দেখো এখানে ধোপাকে কাপড় দাও ধোপাকে কাপড় দাও হচ্ছে কি তোমাদের গত ক্লাসে আমি পড়িয়েছিলাম যদি যদি আমরা সত্য ত্যাগ করে না দেই তাহলে সেটা কি হবে কর্ম কারক হবে তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় যদি তুমি তুমি কাউকে কিছু দাও একেবারে দিয়ে দাও তাহলে সেটা হবে সম্প্রদান কারক আর যদি তুমি সেটা শর্ত ত্যাগ করে না দাও শর্ত সাপেক্ষে দাও যে তুমি আমার এটা আমি তোমাকে এটা দিলাম তুমি আমাকে এটা দিবে এরকম যদি শর্ত সাপেক্ষে কিছু দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে কর্মকারক তাহলে সেটা আর কিন্তু ই হবে না সম্পদন কারক হবে না তাহলে সেটা কি হবে কর্মকারক হবে তাহলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ শর্ত ত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে এরপর খেয়াল করো সম্পদন কারণে আরটি তোমাদের মাথায় রাখতে হবে কোন বস্তু নয় ব্যক্তি সম্প্রদান ধোপা ধোপা কে এখানে কিন্তু ধোপার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে খেয়াল করো ধোপার নিচে দাগ দেওয়া আছে এই ধোপাটাকে আমাদের কি করতে হবে কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় করতে হবে তাহলে খেয়াল করো ধোপা সাথে কি যুক্ত হয়েছে কে যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা কে বিভক্তি কোন কে সম্প্রদান আগে বুঝেছি এটা সরি এটা কর্ম হবে এটা হবে কর্মে দ্বিতীয় হবে এখন খেয়াল করো খেয়াল করো অপাদান কারকে যাবে এবার আমরা অপাদান কারক যা থেকে কিছু বিচ্যুত গৃহীত জাত বিরত আরম্ভ দূরীভূত হয় ও রক্ষিত হয় যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপদান কারক বলা হয় যেমন গাছ থেকে আম পড়ে গাছে গাছ থেকে কি হলো আমরা বোটা আগলা পড়ে গেল পাকা আম পড়ে যায় তাহলে এটা বিচ্যুত হওয়াকে এরকম যদি বোঝায় তাহলে সেটা কি হবে উপাদান কারক হবে তারপর গৃহীত জাত বিরত পাপি বিরত হও আরম্ভ শনিবার থেকে পরীক্ষা শুরু তারপরে কি রক্ষিত হয় তারপর ভীত হয় বাবাকে বড্ড ভয় পায় এরকম যদি হয় তাহলে সেটা উপাদান কারক হবে কিন্তু এখন আমাদের দেখতে হবে গাছ থেকে আম পড়ে তাহলে গাছ গাছ থেকে নিচে কি দেওয়া আছে দাগ দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখন বের করতে হবে গাছের সাথে কি যুক্ত হয়েছে থেকে তাহলে এটা কোন কারক হবে অপাদান কারক এবং অপাদান করকে অপাদানে পঞ্চমী হবে পঞ্চমী বিভক্তি হবে তিলে তৈল হয় তার মানে কি তিল হতে তৈল হয় এটা কোন কারকে কোন বিভক্তি হবে হ্যাঁ আমরা এতক্ষণে জেনেছি এটা হচ্ছে অপাদান কারক এবং এর সাথে তিল তিলে তিলের সাথে কি যুক্ত হয়েছে এই বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তাহলে এটাই হলে অপাদানে সপ্তমী প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা অধিকরণ কারকের সাথে দুটো উদাহরণ দেখব অধিকরণ কারক হচ্ছে ক্রিয়াপদে ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে যদি ক্রিয়াটা সম্পাদন হলো যদি নির্দিষ্ট কোন সময় বুঝায় এবং স্থানকে স্থানের উল্লেখ থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে অধিকরণ কারক আর অধিকরণ কারকের অধিকরণ কারকে তোমার এই বাক্যটা খেয়াল করো বনে বাঘ আছে কোথায় আছে বা বনে নির্দিষ্ট একটা জায়গাকে বোঝানো হয়েছে আর বনে নিচে কি দেওয়া আছে দাগ দেওয়া আছে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এখানে এটা কোন কারক এবং কোন বিভক্তি হ্যাঁ আমরা আগেই চিহ্নিত করেছি এটা অধিকরণ কারক এবং বনে এখানে কি আছে এ আছে বনের সাথে এ যুক্ত আছে এতে একার হয় তাহলে বনে তাহলে একটা এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক কারক অধিকরণ কারক স্থান বুঝিয়েছে আর আর এটা এ হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি বা সপ্তমী এই বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি এরপরে এরপরে বাঁকুড়া দেখো প্রভাতে সূর্য ওঠে সূর্যটা কখন ওঠে প্রভাতে তাহলে এটা কি বোঝাইছে সময় তাহলে সময় বোঝালে কি হবে অধিকরণ কারক হবে এখন আমাদের চিহ্নিত করতে হবে যে প্রভাতে সূর্য ওঠে প্রভাতের নিচে দাগ দেওয়া আছে তাহলে প্রভাতের নিচে যদি দাগ দেওয়া থাকলে কি করতে হবে এই প্রভাতেটা প্রভাতে শব্দটার কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় করতে হবে এখানে এ তে আছে প্রভাত যোগ এ প্রভাত যোগ এ তাহলে প্রভাতে তাহলে অপাদানে সরি অধিকরণে সপ্তমী
শিক্ষার্থীরা লিখতে একটু সমস্যা হয়ে গেছে এখানে হবে অধিকরণে সপ্তমী এখন খেয়াল করো আধার অধিকরণ কারক অধিকরণ কারকের আরো কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখি যেমন পুকুরে মাছ আছে আকাশে চাঁদ উঠেছে তিলে তৈল আছে নদীতে পানি আছে সে অঙ্কে কাঁচা কিন্তু ইংরেজিতে ভালো এর প্রত্যেকটা এই যে এখানে প্রত্যেকটি বাক্য আছে এখানে আমাদের এই যে পুকুরে এ তারপর তিলে এ আকাশে এ নদীতে এখানে একটা এ এ প্রত্যেকটি হচ্ছে অধিকরণ কারকের উদাহরণ এখন আমরা একটি ছন্দ দেখব যে ছন্দ আমরা মনে রাখলে প্রত্যেকটি কারকের এ বিভক্তির প্রয়োগে একটি ই দেখবো আমরা মানে প্রত্যেকটি প্রত্যেক কারক এই বিভক্তির প্রয়োগ দেখবো আমরা যেমন পাগুটা দীপ্তি তোমরা একটু খেয়াল করো মনে রাখলে তোমরা প্রত্যেক কারকের এই বিভক্তিটা তোমরা খেয়াল করো দেখাতে পারবে যেমন পা বলে কি না বলে পা পাতে গুকার গুরুজনে করণতি বা ভক্তি তা টাকা টাকা আনে দি দিনে দয়া করো প পাপে বিরত হও তি তিলে তেল আছে এখন প্রত্যেকটা পাগলে গুরুজনে টাকায় দিনে পাপে এবং তিলে এ প্রত্যেকটা বাক্যের নিচে শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে ডাক দেওয়া আছে এখানে বের করতে হবে এটা কোন কারকে কোন বিভক্তি এখানে প্রথম বাক্যটা হচ্ছে খেয়াল করো এখানে প্রথম বাক্যটা এ সব সকল কারকে এখানে এ বিভক্তি দেখানো হয়েছে প্রথম প্রথম বাক্যটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে কর্তায় সপ্তমী দ্বিতীয়টা হচ্ছে কর্মে সপ্তমী তৃতীয়টা করণে সপ্তমী চতুর্থটা হচ্ছে সম্প্রদানের সপ্তমী এবং পঞ্চমটা হচ্ছে অপাদান হচ্ছে অপাদানে সপ্তমী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে অধিকরণে সপ্তমী এখন আশা রাখছি তোমরা ক্লাসে আছো মনোযোগ দিয়ে তখন ক্লাস করেছ তোমাদের সকলের জন্য একটা বাড়ি কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে সকল কারকে এ বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও আমি তোমাদের আগে একটি 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 উদাহরণ দেখিয়েছি সেখানে এ বিভক্তির প্রয়োগ দেখিয়েছি আশা রাখি তোমরা আগামী ক্লাসে এরকম একটি উদাহরণ নিজে লিখবে এবং বাড়ি কাজ করে নিবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা রাখছি তোমরা তখন ক্লাসে ছিলে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেছ ধৈর্য ধরে ক্লাসে থেকেছ এবং কারক ও বিভক্তি নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে কমেন্টে জানাবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সকলে সাবধানে থেকো নিরাপদে থেকো মামেসিং অনলাইন স্কুলে বাকি ক্লাসগুলিও করবে তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম